देवराजेंद्र ये सत्य में मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे अपनी यात्रा और पूजा का आरंभ इतने दिव्य स्थान से करने का अवसर प्राप्त हुआ इसीलिए अब अविलंब मुझे अपनी पूजा करनी चाहिए किंतु भ्राता किंतु परंतु का समय नहीं है अभी गणेश मुझे पूजा के लिए बेलपत्र और पोष भी एकत्रित करने भ्राता सुनिए तो नहीं गणेश अभी मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला हूँ सर्वप्रथम मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करूंगा उसके पश्चात ही तुमसे कोई बात करूँ चले गए वहां बेलपत्र है सर्वप्रथम वही ले लेता हूं बेलपत्र भी अदृश्य हो गए ये कौन है कहीं कोई असुर तो नहीं है ये इसलिए हो रहा है भ्राता क्योंकि आपने अधूरी कथा सुनी पूरी कथा सुने बिना पूजा की सामग्री लेने चल दिए अधूरी कथा अर्थात हाँ भ्राता ये स्थान मात्र इसलिए तीर्थ नहीं है कि यहाँ प्रभु महादेव ने देवराज इंद्र को दर्शन दिए थे अभी तो इसका तो एक और बड़ा कारण है वो भी तो सुन लीजिए एक और कारण क्या है वो कारण गणेश भ्राता श्री केदारनाथ धाम वो पावन स्थान है जहाँ प्रथम बार पिता श्री और माता ने समस्त संसार के समक्ष ये सत्य उजागर किया था कि कैसे दोनों पृथक होते हुए भी वैवाहिक रूप में एक ही हैं। अर्थात यही वो स्थान है जहाँ देह रूप में पिता श्री और माँ एकाकार हुए और सर्वप्रथम अर्ध नारेश्वर के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम अर्ध नारेश्वर के रूप में प्रकट हुए प्रणाम प्रभु संस्कारी सुशील सर्वगुण संपन्न है कुमारी देवसेना कैलाश को ऐसी एक युक्त पुत्र वधु की आवश्यकता है माता मेरा मन तो अधीर व्याकुल हुआ जा रहा है उन्हें यह बताने के लिए कि वही गणेश जी की होने वाली भाभी और और माता आपकी पुत्र वधु है मैं समझ सकती हूँ नंदी जी किंतु अभी हमें थोड़ा धीरज रखना होगा पुत्र कार्तिके ने अभी विवाह के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी है माता माता मैंने अवश्य ही कोई महान पुण्य किए होंगे जो आपकी और जगत पिता महादेव की छत्र छाया में सुरक्षित रहने का अवसर प्राप्त हुआ कि मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे आपका स्नेह प्राप्त करने का अवसर मिला माँ अरे अब तो तेलात भी तत्लत आया और माता तो हटिल आप पर सदैव लगेगा तोतला जी क्या क्या कह रहे हैं ये गण अच्छा है कि तोतला जी को समझना बिल्कुल भी सरल नहीं माता ये ये क्या बोल रहे हैं और सभी मुझे इतनी उत्सुकता से क्यों देख रहे हैं <laughs> पुत्री इनके कहने का अर्थ है कि कैलाश की छत्र छाया और मेरा स्नेह सदा तुम्हें प्राप्त होगा
देवसेना को तो अपने पूर्व जन्म के वरदान की कोई स्मृति ही नहीं अन्यथा इसको लेकर कैलाश में जो उत्सुकता है उससे ये समझ जाती हम इसे अपने होने वाले पुत्र वधु के रूप में देख रहे हैं किंतु इसके मन में भी कार्तिकेय के भांति विवाह को लेकर कहीं अनिच्छा तो नहीं आ, माता मैं आपकी कुछ सहायता करू सीधे विवाह की चर्चा करना तो अनुचित होगा किंतु कथा सुनाने के माध्यम से मैं विवाह के महत्व को अवश्य समझा सकती हूँ कदाचित इसे अपने पूर्व जन्म के वरदान का स्मरण हो आए और ये विवाह के लिए अपना मन बना ले तब तक गणेश भी अपने भ्राता को मना लेगा अब भ्राता को कैसे समझाऊ कि विवाह एक समझौता नहीं बंधन नहीं अपितु दायित्व भरा मर्यादित जीवन की ओर बढ़ा एक पग है विवाह स्त्री और पुरुष दोनों को सुख विकास प्रदान करता है जिसमें एक दूसरे के लिए अपार प्रेम निस्वार्थ त्याग जैसे अनेक भाव समाहित होते हैं जिस प्रकार एक पुष्प सुगंध से मिलकर ही पूर्ण होता है उसी प्रकार स्त्री और पुरुष एकाकार होकर पूर्ण हो जाते हैं इसलिए जब भ्राता पिताश्री और माँ के अर्ध नारेश्वर रूप की महिमा सुनेंगे तो उनके एकात्म के महत्व को समझकर विवाह के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे अब फिर किस विचार में डूब गए हो तुम गणेश सुनाओ कथा आगे सुनाओ किस प्रकार पिताश्री और माँ ने अर्ध नारेश्वर रूप धारण किया अवश्य सुनाऊंगा भ्राता किंतु सर्वप्रथम आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा पिताश्री और माँ दोनों में महानतम कौन है श्रेष्ठ कौन है माता इस प्रश्न का उत्तर भला कोई कैसे दे सकता स्त्री और पुरुष एक ही तत्व के दो रूप हैं। इसीलिए एक ही तत्व के दो भागों में कौन श्रेष्ठ है ये भला कोई कैसे कह सकता है पिताश्री और माँ दोनों श्रेष्ठता के चरम हैं गणेश तुम मुझे शब्दों में उलझा रहे हो नहीं भ्राता इस प्रश्न का अर्ध नारेश्वर की कथा से विशेष जुड़ाव है क्योंकि अर्ध नारेश्वर की कथा का ऐसे एक भक्त से संबंध है जो प्रभु महादेव को ही श्रेष्ठतम माना करता था और उस भक्त का नाम था ऋषि फ्रिंक नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रभु महादेव की पूजा में लीन ऋषि भृंगी ने केदार धाम को अपना निवास बना लिया अपने आराध्य प्रभु शिव शंकर शंभू की आराधना और तपस्या करते करते ऋषि भृंगी भक्ति की उस पराकाष्ठा पर पहुंच गए जहां प्रतिदिन भगवान को अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आना पड़ता था और ऋषि भृंगी प्रभु के दर्शन के साथ ही अपने नेत्र खोलते और उनका मंत्रोच्चारण भी प्रभु प्रदक्षिणा के बाद ही थमता ओम नम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसा कौन सा भक्त जिसे स्वामी स्वयं प्रतिदिन दर्शन देने जाते हैं मुझे ये ज्ञात करने की उत्सुकता हुई तो एक दिन मैं भी प्रभु के साथ केदारनाथ गई प्रणाम प्रभु ओम नमः शिवाय ओ 
ओम नमः शिवाय हे प्रभु अपने इस भक्त की भक्ति स्वीकार करें प्रभु ओम नमः शिवाय प्रभु का इतना निष्ठावान भक्त है ये ज्ञात कर मेरा मन अति आनंदित है किंतु क्या इसे ज्ञात नहीं कि प्रभु और मैं तो अनभिन्न है ऋषि भृंगी ने अपनी संपूर्ण निष्ठा और भक्ति प्रभु महादेव पर उड़ेल दी और माता को सर्वथा अनदेखा कर दिया माता आपके सामने होने पर भी वो आपको क्यों नहीं देख सके मैं भी बहुत चकित थी तो इसीलिए दूसरे दिन भी मैं प्रभु के साथ गई और प्रभु के और भी निकट स्थित रही माता को लगा था ऐसा करने से ऋषि भृंगी उनकी भी प्रदक्षिणा करने पर विवश हो जाएंगे किंतु एक विचित्र हट था ऋषिवर का नमः अर्थात मैंने उचित ही समझा था ऋषि भृंगी को मेरी भक्ति में कोई रुचि नहीं माँ ने ऋषिवर को अपनी भूल सुधारने के और भी अवसर दिए वो पिताश्री के और भी निकट स्थित हो जाती किंतु ऋषिवर ने अपने हट का परित्याग नहीं किया वो एकमात्र प्रभु महादेव की प्रदक्षिणा करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेते थे अगले दिवस माता ने इतना स्थान भी रिक्त नहीं छोड़ा कि एक नेवला भी उसमें से निकल सके ओम नमः शिवाय अंततः एक दिन माता ने निर्णय लिया कि वो प्रभु महादेव के अत्यंत निकट बैठेंगी जिससे ऋषि भृंगी को उन दोनों के मध्य से निकलने का कोई स्थान प्राप्त ना हो प्रभु भक्ति का ये अर्थ नहीं कि भक्त उनके अर्ध भाग को ही स्वीकार करे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपके क्रोध का कारण मुझे ज्ञात है प्रिय कभी कभी भक्त अपने आराध्य की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि वो अन्य किसी को स्वीकार ही नहीं कर पाते वो आपके प्रति निष्ठावान है ऋषि भृंगी आपके बड़े भक्त हैं। मैं इसीलिए क्रोधित नहीं हूँ स्वामी मेरे दुख का कारण है कि आपके भक्त होने पर भी वो आपकी अर्धांगिनी का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं स्वामी क्योंकि यदि आप पिता है तो मैं माता हूँ आप शिव है तो मैं आपकी शक्ति हूँ फिर आपके भक्त का ये कैसा हट है आपने सर्वथा उचित कहा प्रिय ऋषि भृंगी सत्य को भूल रहे हैं कि आपके बिना मैं अपूर्ण हूं इसलिए वो मेरे अर्ध रूप की ही भक्ति कर रहे हैं 
किंतु अब समय आ गया है कि इस भक्त को ज्ञात हो जाए कि मेरे प्रति उसकी भक्ति अधूरी ही है प्रिय जग को सीख देने के लिए हमें एक ऐसा मार्ग अपनाना होगा जहां हम दो न होकर एक हों ऐसा तालमेल का उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे उच्च स्तर के जीवन के लिए समझौता करना सीख सके पिताश्री और माँ दोनों एक समझौते के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार थे कै, कैसा कैसा समझौता गणेश ऐसा समझौता जिसके अनुसार वो दोनों ऋषि भृंगी के साथ साथ संपूर्ण जगत को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख देने वाले थे ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय माँ और पिताश्री ने अपने अर्ध तनों का त्याग किया और संसार को प्रथम बार अपने अर्ध नारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कितना अपूर्व दिव्य दृश्य रहा होगा ना गणेश माँ और पिताश्री के इस रूप के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य तो मैं भी प्राप्त करना चाहूंगा दर्शन ही क्यों भ्राता आप स्वयं भी विवाह के पश्चात ऐसे बन सकते हैं मेरा अर्थ है यदि आप जीवन साझा करें तो किसी के साथ रहना वो तो अच्छा होता है ना हम भले ही कितने ही सामर्थ्यवान क्यों ना हो किंतु कभी कभी किसी और का हमारे जीवन में होना हमें और भी आगे जाने के लिए उत्साहित करता है हमें निखार कर हमारे श्रेष्ठतम स्वरूप को बाहर लाता है जैसे माँ और पिताश्री का ये महान महिमा मई अर्ध नारीश्वर स्वरूप जैसे मोती धागे के साथ मिलकर माला बनते और पूर्ण आकार लेते हैं वैसे ही एक पति और पत्नी एक दूसरे के साथ एक ही कार होकर एक दूसरे से अभिन्न हो जाते हैं इसलिए ऐसा दृढ़ और अटूट संबंध स्थापित करते हैं जो एकमात्र विवाह में ही स्थापित हो सकता है फिर तो श्री अर्ध नारेश्वर के रूप के दर्शन पाकर ऋषि भृंगी भी समझ गए होंगे की पति पत्नी एक दूसरे ऐसी विलग होकर भी एक दूसरे के भाग होते नहीं भ्राता ऋषि भृंगी तो अभी भी ये समझने में असमर्थ थे क्योंकि उनका अर्थ क्या और उनका हट अभी भी उन पर हावी था प्रभु और माता के दिव्य अर्ध नारीश्वर स्वरूप के दर्शन पाकर भी ऋषि भृंगी ने माता को देखकर भी अनदेखा ही किया और मात्र पिताश्री की प्रदक्षिणा करने के लिए एक मूषक का रूप धारण कर वो उन दोनों के मध्य कुतर कर मार्ग बनाने वाले थे माता को ऋषि की भावना का आभास हुआ तो उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया रुकिए। Oh, give me a 
पूर्व में नहीं समझ पाया कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है माता शक्ति के बिना शिव नहीं और और शिव के बिना शक्ति है मुझे बहुत बड़ी भूल हुई है इसके लिए मुझे शर्म क्षमा करे माता हम ही नहीं इस सृष्टि के सभी के भीतर पुरुष और स्त्री तत्व दोनों दोनों एक दूसरे के पूरक है और जब विवाह उपरांत स्त्री और पुरुष एक साथ आते हैं, तो पति पत्नी के रूप में अर्ध नारेश्वर जागृत होते हैं और वो एक दूसरे से अभिन्न हो जाते हैं। इसमें दाहिने हाथ पर पुरुष और बाईने हाथ पर स्त्री तत्व होता होता है जिसमें से एक का भी ना होना उन्हें अपूर्ण कर देता है अज्ञानता वर्ष आपके इस भक्त से बहुत बड़ी भूल हुई है मैं आपको नहीं अपने आराध्य प्रभु महादेव के अर्थ भाग को अपमानित करने का अपराध किया है माता क्षमा करे माता क्षमा करे माता क्षमा करे तुमने ये सत्य समझने में बहुत विलंब कर दिया इसीलिए अब मैं चाहकर अपने श्राप को नहीं लौटा से श्राप को नहीं लौटा सकता हठी व्यक्ति अपने हठ में सत्य को नहीं देख पाता और इस कारण उसे दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.